Zemini, zemini emerek temizlemişler. Levent, emerek temizlenmiş. Ya tabii bu, bak bilgi mesela var. Güven abi farklı bir şey söyledi. Ben de onu söylüyorum. Mesela yollarda kar var. Bu emici işler var, vidanjörler var. Hı hı. O su vidanjörleri olabilir. Onları, o karları emebilir mesela. Birazcık daha eğer e, kafayı çalıştırırsa insanlar bunu üretirlerse o sulardan da faydalanabilirsin. Onlar eriyorsun, bekliyorsun. Hayır, kar kütlelerini de alabilecek, emebilecek bir vidanjörler, su vidanjörleri oluşturulabilir. Artık sular çok kıymetli yani bugün. Tabii. 120'den 100'lere su İstanbul'a dayanmıyor biliyorsun. Bu karı herkes dört gözle bekliyordu. Yağsın da barajlar yağmur çoğalsın diye. Olacak canım e, tamam barajlar. ama bir gerçek var. O karı da toparlayıp bırakmak lazım Doğru. tarlalara şuraya buraya. Kemal yani, siz ne dersiniz bu zeminler için? Dünya konusunu takip ediyorsunuz. Şöyle e, burada biliyorsunuz. E, Galatasaray çok güzel bir stada sahip oldu. Ama şey olarak me, semt olarak öyle diyeyim. Bu tip havalarda yoğun kar yağışına mahkumdur oralar. Şimdi mesela bizim Kadıköy'de yok ama orada var. O yüzden demek ki siz bu stadın tribünlerinin localarını, soyun modalarını, şusunu busunu gayet modernize bir şekilde hayata geçiriyorsanız o zaman bu zeminle de ilgili işte Alman gibi veya ne bileyim İngiliz gibi. İngiliz. İngiliz gibi tabii, tabii doğru. Ee, veya öteki Türkler gibi ya, ya Olimpiyat yani, stadını yani, yapmışız Eryaman stadını yani, yapmışız Daha birçok stadı yapmışız Bunun da tedbirini daha maç filan oynanmadan Sat açılmadan almış olacaksın ki Biz diyelim ki ya ne kar ya ya Yağarsa yağsın o statta bir şey olmaz Bunu diyemiyoruz Neden bunları eksik yapıyoruz Bunu anlamış değilim Yani olacak şey değil Bir de Buran da kaplamışlar Buran da rağmen niye ya zemin bu kadar kötü ya Brandayla bilmiyorum. Acaba yani. Buranda yani, mı zarar verdi? Olabilir. Onu da değerlendirmek olabilir. lazım. Olabilir. Belki hava Ola... almasını engelledi. Ola... O aynen. 2-2,5 i̇ki, iki saatte yani toparlanıyor. Bu yapanlar... yani ilk açıldığında zemin gayet güzeldi. Sonrası da kar yağış devam edince. Bu işi yapanlar bu da bu işin uzmanı lazım. olması lazım. Evet. Bunlar bizim düşündüğümüzü düşünemez mi yani? Ya tabii ya, ama ne eski ya bu konuda. Yani, o Brandanın açılması için de bir süre gerektiği için erken açılmasını istemiş maçın temsilcisi. Şimdi bakın ben bu bize ders olsun diye bağlayacağım sözümü. Ama bir de örnek vereceğim. Benim bir arkadaşımın babası Amerika'da uçak fabrikasında çalışırken 50'li yıllarda e, demiş ki e, şef mühendise biz Türkiye'de uçak yapabilir miyiz? Şef mühendis de buna demiş ki bizim mühendise e, sizde Türkiye'de demiş milimetrenin yarısının bir değeri bir anlamı var mıdır demiş. Yoktur demiş bizimki. O zaman yapamazsınız demiş. Şimdi biz bu sahanın daha inşası sırasında bozulabileceğini, stadın konumunu vesairesini falan doğru dürüst yapsaydık, o milimetrenin yarısına değer verseydik bu saha çamur olmazdı. En güzel örnek Güven abi kutluyorum. Olimpiyat stadına rüzgarı yapmadan, hesap etmeden stad Tabii. ters çevrilse sorun yoktu. Tabii. Şimdi rüzgar panelleri koydular. Tabii. Yoktu Paneller yapan mimar hatası. Evet. Tabii, yani aynen. Onu hesap edemedin. Galatasaray Tabii. maçları oynadığında Mayıs ayıydı. Bir Galatasaray Elazığ evet. maçı vardı. Rahmetli Coşkun Özarı Turgay Şener hmm. maçtaydılar o zaman. Hep beraber 5. dakikada içeri girdik ya duramıyordu. Ben bir sefer orada maç seyrettim. Şeyde, Mayıs ayında. E, Olimpiyat stadında böyle bir havaya rast geldim evet. ve yemin ettim bir daha buranın kapısından Olacak şey değil. Sen gittin oraya anlatabildin evet. mi? Dışarıda duramazsın. Süper Ama şimdi oralara rüzgar panelleri koydular. Bu mu çözüm yani? Halbuki çevirseydi bu şekilde stadı evet. yapsaydı hiçbir sorun yoktu. Yani bu, bu mesela binalara kapı yapıyorsun... Adam gidiyor bazen mimar kuzeyden kapı yapıyor. Olur mu ya? İstanbul Boğazı Köprüsü yapılırken Japon mühendisler gelmişler meteoroloji mühendisine İstanbul'daki hava durumunu sormuşlar. Tabii. Rüzgarları vesaireleri falan Tabii. filan. Ondan sonra inşa etmişler. Tabii. Tabii. Herhalde abi. Peki gelelim sağ içine. Hmm. Ama bir şey sana söyleyeceğim Buyurun. son köz. Yüzde yüz haklısın. Bugünün çağdaş döneminde bu kadar güzel statlar yapıyor devlet. Değil mi kulüplere ya. inanılmaz sızatlar hediye Tabii. ettiler oynasınlar diye bir çimine de bakın ya bütün, bir çimine de bakın yani için hepsi Sadece için geçiyor bir çimine de bakın ya futbolun marka değeri adına Allah aşkına ya bir futbolcuya verdiğiniz bir paraya nın onda birine bu çimi yaparız 750 bin euro 800 bin euro sıfırı bunu yapmak yani Hiç. yakışmıyor yani bu işlere bu, marka değerini düşünmek evet. lazım sağ içine gelelim son sözü Levent Üzemen'e bırakacağım Kasım Paşa'nın penaltı beklediği pozisyon çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ee, Erman Hoca oyuna devam dedi. Daha birkaç e, televizyonda tesadüf ettim, pek seyretmiyorum ama 
sanıyorum iki hakem, eski hakem onlar da değil dediler. Sizin görüşünüz? Valla yani. <gülüyor> tamam çalsan da olur çalmasan. Hayır öyle bir gri. pozisyon ki yani çok gri. Yani bilemiyorum yani. Güven abi. Hakemin orada hakem ha düdük bende mi yoksa hakemler adına mı konuşayım? <gülüyor> hakem yani, hakem iki metre. Evet. Ya yani uzakta hakem, değil. Erkan tamam. Özdemar. Ha. Var odasında kim var? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus. Çok tecrübeli bir hakem. Sağda gelecek vaat eden bir hakem. Var odasında da Türkiye'nin en tecrübeli hakemlerinden biri var. Vermediler onlar uygun görmüşler. Para da çağırmadılar. Ama şimdi, Asıl mesele tabii var. Şimdi, e, Para neden çağrılmadı da konuşuluyor. Şimdi. şimdi Kemal'in söylediğinin başka boyutunu da ben okudum. Yani yazılı bunlar. Hı -hı. İsim vermeye gerek yok burada söz hakkı doğar. O da onlar da penaltı diyorlar. Evet. Net bir penaltıyı vermedi diyorlar. Yani diyelim ki dört hakemden ikisi var ikisi yok diyorsa ben ne desem boş. Yani... Buna hani bir uzmanlık uzmanlık diyorlar ama bu görüş gözü yani biz de 55-60 senedir sahaya bakıyoruz tribünden. <gülüyor> yani bir düdük çalma e, şeyimiz e, yetimiz gelişmiştir herhalde. Ben penaltı çalardım. Peki Levent Üzümen'in sözü bırakmadan bu sefer Premier Lig'den bir örnek getireceğim. Bu, bu hafta çok ders çalışıp geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Ercan'la birlikte. Abraham'ın pozisyonunu rica ediyorum. Bakın Premier Lig'de hangi pozisyona? Penaltı çalınıyor. Siz öyle derdiniz mutlaka gazetecisiniz de. Ya kimin Acaba ne? dört büyük ya takımın ben, camiası, ben sosyal medyaya göre hareket ikicileri etmiyorum. neler söylerdi bu pozisyonda? O yüzden biraz da seçtim. Vallahi herkes kendi penceresinden. Acaba İngiltere'de oluyor mu? Herkes olmuyor. kendi penceresinden bakar. Hı hı. Ben haklıyım derdi. Ee, hiçbir sonuca <gülüyor> varılamazdı. Ee, medyada da onlara, onlara katılan kimimiz çıkabilirdi. Ama... E, dürüst şeyde yorumcu da oldukça çok fikrini açıkça söyleyen de çıkardı. Çağırmış mı var? Hayır. Hayır. O zaman olan, O zaman neye olan, bakıyoruz olan ya? Ben bunu anlamıyorum olmuş, ya. Sakatlanıp erken terk. Bunu sosyal medya üzerinden bak sosyal medyada mesaj medya doğru mesaj veren insanlara saygı duyuyorum. Tamam mı? Troll hesaplara duymuyorum. Burada eğer açacaksa Güven Taner, Levent Düzemen, Cüneyt Şen, Kemal Belgin kendi ismiyle açacak buraya kimliğiyle. Tabii. Çünkü beni en azından e, yargılama hakkı olur. Var, yıllardır. Var. Tamam, Yıllardan beri bende. Ben troll hesap kullanmıyorum. Ama troll hesap 50 kişi takip ediyor, 11 kişi takip etmiş. Oradan çakıyor utanmadan. Tabii. Lan bunları Tabii, bunu, siber bunu suçtaki şey. görevlerini takip et, bulup yakalaması lazım ya. Şikayet halinde. Yani bu konuda devletin yapmış olduğu yetkiler Cumhurbaşkanı'na yüzde yüz katılıyor. Ben de öyle. Herkes kafasına göre burada yazmaması lazım. Burayı disipline etmek, adam etmek lazım burayı. Öyle hikaye mi olur ya? Delikanlı olan adam ismini de koyar. O zaman yaza, yazabiliyorsan yaz. Biz çok yaz. yaşıyoruz mesela maçlarda. Arkadan Peki, dolanmaya çalışıyorsunuz yani. Takımı yenilen e, en masum spiker e, arkasında da kimse yok gibi görülüyor. Bize kızıyor. Yani sağa çık <gülüyor> biz oynamıyoruz ama. Bak ne dedi Güven abi? Sen ne dedin Kemal abi pozisyona? Ben penaltı veririm. Ver, Hakem ama, olsun. Ben de veririm. Ver, ama ben vermem. Ben de Çünkü veririm. Kaldık, bak ben vara gitsem hakem görsem futbol oynamış insan olarak... Bir şey söyleyeyim. Herkesin yıllardan beri spor yazarı yapan bir adam olarak söylerim. Bakarım. Bak ne dedim ilk etapta? Oyuncu iyi niyetli değil. Ayağını sokuyor kendini sakatlayacaktı. Peki Netekim o zaman çıktı. bir başka pozisyon. Evet, Tanıdık bir ismin pozisyonu. Yine Premier Lig'den. Hadi izleyelim.